轻有为，做事果断，日后一定前途无量。顾小王。一定把消息送到啊！
肯定队长一起带单位撤离。我跟庄子留在殿后。你又没有我跑得快，要走一起走呗。嗯。队长，那你带部队撤离吧。我。嗯。四姐。哎。嗯，带着同志们先撤。这种好事儿怎么能离开老胡呢？东西都准备好了没有？放心吧，饶不了鬼子。嘿嘿。走啊！哎，是，好，走，走，走，走，走，走，走，走，走，大哥，小心啊！
昨天晚上，一群土八路结识的军力，抢走了大批的物件。有料的，有料的，原封不动。但是这件事情，我们虽然没有直接责任，但是它发生在张姓的地盘上了。总部怎么说？总部命令我们负责调查，协同保护军队的安全。大总，我昨天在交接油料的时候，留意了一下守卫的情况。这次军火被劫，完全是轻敌所致。不建议加强一倍的守备，尤其在车顶，不仅要加上固定的岗哨，而且还要有流动的岗哨，特别是重武器的支援。嗯，很好。节目上做，也是越来越周全。那这件事情就交给你去负责。另外，我已经从总部邀请了一位生化武器专家，他也是我的老同学，叫佐藤散郎，他会协助我们重建兵工厂。恢复化学武器的生产和试验。这次扫荡，也可以试验试验他新制的毒气。所以兵工厂的工作，以后也会交给你来负责，明白？嗨，秦木少佐，以我的经验，你现在处在一个难得的上升期，所以不需要我提醒你，军内绝对不容许出现任何的问题。我明白，请大佐放心，一定不会再出现纰漏的。你下去吧。嗨。怀城那边安排怎么样？王富贵已经在那边等着了，这儿加强了一倍的守备。我看这些八路还敢不敢乱？关门！这是干什么？我让他们在里边锁住火车，有什么事第一时间打开，防止那些小偷小摸的八路游击队。青木军可真是心思缜密。这六子哥怎么还不到？可能不是这列火车吧？不会，你们看。哎，是军列。怎么那么多鬼子？车顶上全是机枪。哎呀，管他呢，干脆咱少爷直接给他抢了得了。抢什么抢？就知道抢。动动脑子好不好？那么多机枪，咱火力根本压制不住。我有伪装，我过去看看。冲动，冲动是魔鬼，一一颗子弹就要你小命了。这些鬼子是铁了心，要把油给你掉。小鬼子一肚子的坏粉，肯定没好事。走，咱们先回去。队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长官再说，哎，这车厢车顶全都是鬼子，我一看这阵势，我就赶紧往这边跑，我还以为，我还以为，我还以为，你以为个啥呀你？你快把我这鸽子捂死了！你知道我这一只鸽子在黑市能卖多少钱？能卖五十个大洋，五十个大洋，这赶上一只新枪了。那是，这吹吧你呢？
吹破了天，砸死你！队长，咱们大伙前往机队部商量一下。好，回去回去。大总，呃、哦，秦副局进来。大总，嗯，没什么事情，您就是最近太累了，要不然我先回去，明天再过来给你检查。好，好的，谢谢何医师。哎，不用谢。秦副局，油料都运输完毕了吧？运送完毕了，怀城方面已经不间断的给我们装备了。很好，我们任务的主要目的就在彰县周围扩张地盘，建立据点，以便日后有机会拔出土八路的后方根据地。你是太紧张了吧？啊！但愿是我多想了。无论如何，要让张县周围的土八路通通的一网打尽。请刀总放心，万事俱备，只欠东风。我一定会尽力的。秦穆少佐，总部给我们的几门大炮，马上就要到了，坦克可能还需要一段时间。我恭喜你啊，有了这些个重装备，对你来说如虎添翼，好好干啊！谢谢大佐的提拔和厚爱，我一定不会辜负大佐的。啊，美滋滋小姐，何医生，美滋滋小姐是越来越漂亮了，改天啊。我一定向美滋滋小姐讨教一下保养的秘诀。我跟大佐还有钥匙商量，不好意思。哦，美滋滋小姐，那您先忙。好久不见，衡山君。哎，我来给你们介绍一下，这位是大日本帝国杰出的生化专家，佐藤三郎博士。啊，不敢当，只是为帝国略尽绵薄之力。啊，这位是青木令少佐。青木少佐，嗨，年轻有为。我这次来带来了为数不多的新研制的毒气炮弹。主要是想做个实验，如果实验效果好的话，回去将投入批量生产。希望我们合作愉快。很好，秦某少佐，你带佐藤就去准备一下，天亮出发，交火之后立即使用这批毒气弹。嗨，佐藤君，那我就今后加衣，百宴等你回来庆功。那我先走了，请。贵子很快就会有行动了，赶快传讯给他们。好，还有啊，您最近一定要格外的小心啊！鬼子这次的行动来势凶猛，而且这个青木一直对我耿耿于怀，我怕他会坏事儿。何医生，你更得加小心。青木是什么呀？他就是一条疯狗，你可别让他咬着你啊！哦，还有啊。
，衡山最近的身体是越来越差了，看来我的药起作用了。是吗？哦，对了，今天我在日军总部见到了一个人，看着面熟，好像在哪儿见过，应该是一个很重要的人物。不知道鬼子这次葫芦里面又卖什么样的药？小鬼子就是太坏了，你赶紧回去吧，我好发消息，好吗？好，小心点啊。速度太慢了，我已经让六子去通知其他村子了。乡亲们，快点走！现在的计划基本上是这个样子了。我们支队的人去了附近的村子，通知老百姓，让他们尽快的撤离。队长，队长，城里来消息了，鬼子明天一早就会发动进攻。现在时间紧迫，这个王庄是离安全区最远的一个村子，老百姓撤到那里，最快要到明天早晨。那这样，把战线拉在这里和王庄之间，先进行伏击，然后边打边撤。嗯，拉长战线是个好办法，可以有效的消耗鬼子的战斗力。我们刘庄支队先到王庄高地。阻击敌人一段时间，你们全部撤离之后，放狼烟为号，我们在七里坡和你们会合。好，等到了七里坡，我们是可守可撤，实在不行，咱就给他钻林子。老王，到时候我会让乡亲们去柏树坡，你让你的人赶到那里，掩护乡亲们撤退。好，老刘，我们注意安全了。放心吧，快走，乡亲们，快点，快点，快点，坚持一下，马上就到了，快点。保安，队长，队长，走，张大哥，队长，啊，怎么样了？都已经部署好了，交通站传来消息，说鬼子明天一早就会行动。刘庄支队同志会在前方替我们阻击敌人，我们马上撤退。嗯，走，走，走了，走走，走，来，快点，走吧，这边，快。小心呢！千万千万得小心。集合完毕了吗？报告长官，集合完毕。先头部队已经出发了。嗯。青木少佐，我受佐藤博士命令前来指导这箱弹药的使用。就这一箱吗？嗨。好，出发。嗨嗨。
等等，这里地雷是连环的，一个炸了再接，等近点再打。村子了，可以发信号弹。哎，张子到，点狼烟。是。四杰到，带领乡亲们赶到百事坡，跟王队长会合。是。记住，一定要保证乡亲们安全。放心吧，队长。来，乡亲们，跟我走。快来，快。山野同志们，跟我去接应刘队长。
，撤，撤！开炮！烟的威力并不真，只能令他们丧失战斗能力。等烟一散去，我们就可以冲上去了。出发。怎么还没来？不会是没看到信号吧？不会的，身子领地是高，刘队长他们一定会看到。我觉得不太对劲，不能再等，我们去看看吧。大家都小心点。立刻把战果通知衡山大佐，继续前进。毒鸡蛋用完了，为什么不多带点？因为是实验品，不是说先看看效果。我立刻派人护送你们回总部，通知博士，立刻大规模的制造毒气弹。来。
长，我找鬼子去，给刘队长他们报仇。是，队长，给刘队长报仇。刘队长支队的四十二个同志。都在这儿了，队长。待会先别碰尸体。我检查过了，他们没有明显跑动的痕迹，而且身上除了致命的枪伤之外，还有一些奇怪的症状。报告收所，村子里一个人都没有，一定是扫荡计划泄露了。那现在怎么办？要不要去其他村子看看？派人去其他村子看看。嘿。嘿我也觉得奇怪，刘庄支队是整个清远地区最能打的，没想到死的这么惨。队长，下命令啊！下命令！下命令吧！别说了。豆子，到。就地，把同志们都卖了。是，快。把援兵分别扩散到附近的村庄，我就不信他们不回来。抓紧时间修筑工事，以防八路偷袭。嘿！紧急通知各个中队，下一个目标小李庄。嘿小鬼子要做长期驻扎的准备了，你看，又增加了援兵。从地形上来看，他们下一个目标应该是小李庄，咱们得马上赶到小李庄去增援。哎，队长，鬼子大部队已经来了，就凭咱们这点家底儿，怎么和他们正面交锋啊？哎，咱们这点家底儿肯定不能跟小鬼子正面交锋，这得动用点想办法，用巧劲儿都不动。先别说了，让他小李庄跟他们会合，再做打算。也不知道王大夫那边怎么样了。这次刺杀行动是个考验，蛮战狼的了。
，跟我走。就在这儿，小心一点。演出就要开始了，让他们快一点，快一点，别磨蹭了，走走走。哎，等一下，等一下，我帮他整理一下衣服。先生的到来，为我们带来了希望，胜利的希望。佐藤先生带来的红标试验弹，已经在战场上让土八路的闻风丧胆。接下来，佐藤先生还要帮助我们重建兵工厂，所以，请各位以最热烈的掌声，欢迎佐藤先生。感谢衡山大佐的热情款待，我不会辜负天皇陛下的希望，也恳请在座的诸位多多关照。胜利必将属于我们大日本帝国。胜利！胜利！胜利！这个欢迎宴会是为您而办的，大佐呢？我会照顾，您玩的开心啊！好，来来来，开心，开心。四方面
，小心一点，小心一点。每次是小姐给大壮拿药来，快！我上次给他喂的药在哪里啊？快快快！哎呦，大壮小心！哎呦，大壮哎呦哎呦，哎呀，大壮！哎呀呀呀呀！来来来来，哎呀，哎呀。来来来来，大佐吃药了，吃药了！哎呀，哎呀，谁谁谁！哎呀，大佐，哎啊，慢点慢点啊！哎呦，大佐，哎呀，啊，哎呀，没事的，大佐，深呼吸。
，刚刚有人剪断了裴电视附近的电线。检查所有人的请柬，注意，不能太粗鲁。哎呦，哎呦，怎么办、啊？真是！哎呀，梅思思小姐，怎么样了啊？大佐，出什么事儿、啊？对不起，佐藤博士被杀了。啊！是战狼干的。啊！哎呦，三大佐，啊，三大佐，你现在不能激动啊！就算是谁死，你都不能激动。哎，人杀到了没有？他们是有计划的，外面有人接应，里面的电线被破坏了。八个，哎呀，哎，大佐，哎，消消气，消消气啊，大佐。我说战狼的人呢？啊，跑了。大佐，我想让何医生去看一下佐藤博士，他身上我没有找到伤口，可是人已经死了。白找你了，啊！大佐不行的呀，我走了以后你怎么办？你生你怎么办？我不能。何医生，快去呀！啊啊！我去，我去！大佐不生气，不生气，我去。何医生，啊